I still, shall we start? For a few moments, let us pray in silence. As I have posted the message here, please don't share that energy to anyone because uh, there are so many attendance sheets in the Ignos mail. Okay, yeah, you just fill it, then automatically it will be saved in the email. Okay, today we have uh, an interesting topic human sexuality and uh, couple relationships. So uh, today's class, uh, we have two sessions, uh, 9 to 11, then uh, 12 to 2 o'clock. And uh, during each session, we'll have a 10 minutes of break. And uh, uh, during the session, we will uh, not simply listening is not good enough. You know? You all are uh, mature students, and uh, all of you are mostly, all of you are uh, leading family life, and uh, all, all of us are from families. So we can also share, you can also share your experiences, your uh, suggestions. Can you see me all? Yes, sister. Hello. Yes, sister. Yes. Okay, okay. Yes. Yes, sister. Yes. Okay, thank you. So <clears throat> we'll have a discussion in between. Okay. So okay. yeah, good. You have to be active, and uh, the uh, discussion uh, how you are uh, participating in the class. And that will be added to your assignment and the practical mark. Okay. Agree? That one, Mr. Is that needed? <laughs> yes, yes. From my part, it will be given. <laughs> okay. Uh, block four, a human sexuality and a couple relationships. Uh, what is your understanding about the sexuality? First, when we hear the word sexuality or sex, we just come to know our, our uh, in our mind, we think about only the act of having sex, you know. Uh, but in a broader sense, uh, we think about, uh, we consider a human as a uh, sexual being. And uh, uh, once being of a particular sex, identification of self as a sexual being and performing behaviors in, accord in accordance with us, societal rules for the specific sex. particular being a sexual being, like gender, identity. identity. So in this unit we study diverse notion about sexuality, trace the concepts and the ideas related to it in a historical perspective and to build up an understanding about the dimensions of sexuality at the personal, interpersonal and societal levels. Uh, in addition, this uh, unit will help you to understand the differential perspectives on sexuality 
as related to gender, cultural and religious context with a focus on the Indian context. Now, we have the main Indian context. What is the gender role? What is the sexuality? What is the sexual identity? What is the sexual identity? We are going to discuss this block. Nampol inilah kandu culture. Culture, etra matra nampol da development ini sahaya kuno. Aduh bolehnya nampol da life ini, nampol da family life ini, nampol da social life ini oke etra matra culture influence cehi kuno ini nampol kandu. Apa ibu da nampol da being a sexual human nampol da engini ana culture engini nampol da swadhi ni kuno. Nampol da parimbering engal enda ana. Perkara itu Indian konteks itu le, entah mana seks, sexuality, gender role, entah kenapa mereka kena ni disadari. Pas sexuality ni its ni issues, attitude and behaviour ni orang ni le, ni its literal meaning includes all sexual feelings, attitude and activities. Nama kerja, stream perisian, ay ay nama le kanan berde. Setiap setiap dasar ayat itu psikologi anda, perisian perisian dasar ayat psikologi anda. Aduh, walau re enderly, selagi ayat yang lalu enderly different ana. Apa itu setiap setiap akan ada, awal ada sexuality ana, itu perisian perisian akan ada, anda sexuality. Anu baru ni lalu anda kaca pada galah emotions, thoughts, attitude, feelings, oke, adil le ulipadu. Apa nama lalu satu wktiya kanan berada totality of personality. इधर मायटर बंदा पटरी है। Human sexuality includes a very important component of rationality, along with the physical, biological, emotional and behavioral components. In its broadest sense, sexuality is interwoven with all aspects of being human. इधर ले नमला वेरी मेरा rationality component इधर ने sexuality का attitude components है ना rationality अल्ले रैशनालिटी अलग ले बुद्धि ना मतलब माइंड प्रवृत्ति क्या आता है सेक्स अलग ले बीइंग ह्यूमन एक रो एक रो रोल भी ला ना मतलब मनसिला कुनो ना मतलब मनसिले कानो जज्जे इनो मनसिला कुनो एक्सेप्ट चे इनो अबे आयरी के ना अबे कितने दिन ले ला प्रत्येक दो लोगों कोडी ना मगर आला अंगेरी क्यान करी Ani ke, saya na airi kena, awalu personality, ani ke bahu mami kianim senihi kianim, madu wala dana material relationship leke, ani ke adikanim sahdi kiri. Apa dana physical, biological, emotional, and behavioral components, itu mana tu bandar puteri kena. Bukan muka sexuality, anu lada per pertegas mami mati nerta awan uri kari ella. Oru vektiya kaanam bade adu, a vektiy mai atreem irigit jaran nerike nayo khada ga mana. Biological basis of sexuality, an baano ka. Namla engni ano oru striyom prishnu ayte teeru nade. Dilay biological basis parey nade. A the fetus in the first six weeks of its life is actually neutral. Fetus kunya nerike after conception. Orang sejuk itu ikut beri nama kita kunjung, anak anak, boy anak, girl anak, apa yang manusia akan baca la, neutral anak anak apa yang itu. After this time, depending on whether it has inherited XY or XX chromosomes, it will develop into a boy. Boy ada kromosom, anak ini lah XY, orang girl means XX. The mother always passes on the X. Chromosomes, chromosome. Apa sahaja ni di dalam, kita cari perak. Perkara itu rural area ni, mission area ni, kan? Atau tenden di dalam culture kita, kita kelakar, kita perhati, 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 kita Gender terimaani kena dulu, purusha kromosom ini adalah perdana role alat. Karena madara epoid, manusia tiri epoid passes on the X chromosome. Okay, it is the father who determines the sex 
of the child by passing on either Y or sex horm uh, horm uh, chromosome uh, through the sperm. The presence of the Y chromosome causes the neutral internal sex organ, as, and that's gonad, uh, to develop the testis. Uh, its absence results in the gonad develop into an ovary. About e, uh, uh, Y's chromosome the ab absence a neutral uh, sex organ can develop into an ovary. The testis then starts to secrete androgens, uh, that is male hormones. Uh, uh, these hormones lead to the development of the male external sex organs. Without androgens, the external sex organs develop into female ones. There are also other biological factors or which affect sexuality among individuals such as prenatal factors, factors of infancy and childhood factors at puberty. This is the biological basis of sexuality. One thing is the biological basis of sexuality. There are more than two sexes. Generally, we consider uh, only there are two sexes. Yeah. Uh, so most culture generally recognize two sexes. One can either be a male or a uh, uh, having a male genitalia and uh, a pair of testes or a female having women's genitalia and a pair of ovaries along with other reproductive organs. Then biologically, one is three, three, I of Krishna, Krishna, I of Kanaka, Kanala, basic components. Uh, many of the forms uh, we will find out a different purpose have only two categories listed out for sex. Uh, male or female option third option uh, medical investigations uh, have revealed the existence of intersexuality a term that refers to those having mixture of male and female and anatomical characteristics often reflected in the form of Ambiguous genitalia. Uh, and then the clear eye uh, genitals clear eye killer, ambiguous eye rickum. A padle very proper sex male and female and the character, Parian Sadikata, Therapilla, an anatomical pratekadal Namkana Sadikim. At least three major subgroups of intersexes exist. Uh, two herma, hermaphrodites. Who have one testis and one ovary. Male pseudo hermaphrodites. We have testis and some female genitals, but no ovaries. And female pseudo hermaphrodites who have ovaries and some male genitals, but no testis. But chala sex testis or ovary kana chala victil. Cellarly, um, testis and uh, testis and some female genitals, but ovaries uh, illa. Cellarly, uh, ovaries are under, but uh, male genitals and uh, means no testis. A poor, very ambiguous itula genitals are an amuka, iteratural alleviate canon sadica. Normally, male or female is very biologically. We have to do this. 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 We have to So, we have to be, first of all, uh, what I am and the uh, totality of uh, and the, the whole being. Now, we have to say that 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 we have to 
uh, in some historical periods intersexuality was accepted as third sex distinct from male and female ipporak main aayittu namukku pala salangalilum adu accept cheyidittund namukku kaanan sadikkum inna nammala sexual orientation selappo physically i mean biologically oru vyakti male or female aayittu aanengilum സെക്ഷുവൽ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ ഒരു പുരുഷത്വത്തിൻ്റെ ഭാവം സ്വഭാവമൊക്കെ കാണുന്നത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ത്രീകളോട് തന്നെ കൂടുതലൊരു അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ മീൻസ് സെയിം സെക്സിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർക്ക് അവരുടെ ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താണ് വാട്ട് മേക്സ് എ മാൻ മാൻ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഓൾ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വാട്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഡെവലപ്പ് ഗോട്ട് ഹെട്രോസെക്ഷൽ ഹെട്രോസെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അട്രാക്ടർബൻസ് പ്ലീസ് യുവർ മൈക്രോഫോൺ മ്യൂട്ട് Hello, Anil. Your microphone is on. Good morning, madam. Good morning. Is your mic muted? What? Is your mic muted? Is your mic muted? Okay. Thank you. Uh, സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹെട്രോസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്രാക്ഷൻസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് കൺസിഡേർഡ് നോർമൽ ഇൻ ഓൾ കൾച്ചേഴ്സ് ദെൻ ഹോമോസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് എല്ലാ കൾച്ചറും സൊസൈറ്റി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഈ ഹെട്രോസെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ഹോമോസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേം ട്രഡീഷണലി അപ്ലൈഡ് ടു അഫക്ഷണൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ജെൻഡർ ഒരു സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീ ആയിട്ട് ലെസ്ബിയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും പുരുഷന്മാരാണെ പുരുഷനോട് ആയിരിക്കും അട്രാക്ഷൻ അവർ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ അവർ തമ്മിലായിരിക്കും സെയിം സെക്സ് ഗേ എന്ന് അവർ അറിയപ്പെടുന്നു ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അട്രാക്റ്റഡ് ടു ബോത്ത് സെക്സസ് അവർക്ക് ബോത്ത് രണ്ട് കൂട്ടരോടും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കാം അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില രീ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ടൈം ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഇയാളുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം um an isolated sexual experience doesn't label one's one as homosexual a sexual orientation reflects as a prolonged sexual preferences namaku adu nammude edelum pratheka tarathulla swabhavam anengilum oru prashan deshippettu ennu kerudi ayal oru deshya prakrithiyulla aal aanu namaku parayan pattilla adu pole thana adinathu homosexual oru idu varna oru pravashyam allengile വൺ ടൈം ഇവൻറ്റ് വഴിയായിട്ട് അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിക്ക് ഹോമോസെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻസ് അതിനൊരു ഘടകമായിട്ട് തീരാം ചിലപ്പോൾ കുറേ ഈ എന്താ പറയുക ചില കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്കൊരു ടൈം പാസ് ആയിട്ടോ ഒരു ക
അവർ സെയിം സെക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആകുന്നതും അട്രാക്റ്റഡ് ആകുന്നതും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ടാസ്ക് ഓഫ് അഡോളസൻസ് പർട്ടിക്കുലർലി ലേറ്റ് അഡോളസൻസ് ഇൻവോൾവ്സ് അച്ചീവിങ് എ പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് എ മേജർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാമോ അഡോളസൻസ് ടീനേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവർ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആരാണ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും കൺഫേം ആക്കുന്നതും ഈ ഒരു അഡോളസൻസ് ഏജിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഏജിലേക്ക് വരുമ്പം തന്നെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി അതിൻ്റെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചും അവയർ ആവുക ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ലേബൽ ദം സെൽഫ്സ് ആസ് ബീങ് വൺ സെക്സ് ഓർ അതർ ഫ്രം ഏർലിയസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓൺ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഡസൻറ്റ് ബിക്കം ഫോമിലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടിൽ അഡോൾസൻസ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ടോ ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി ആൻ പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി ആയിട്ടും ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഏതാണ് എൻ്റെ ആ വ്യക്തിയുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺഫർമേഷൻ ആവുന്നത് അവരുടെ ഒരു അഡോൾസൻസ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓൺ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഫാമിലി ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ഹങ്കർ ആൻഡ് സെക്സ് ആൻഡ് ടു മേക്സ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു പ്രി Uh, perpetuate the species through in reproduction by uh, indian uh, context il nokkaanengil alle indian perspective on sexuality il nokkaanengil pradhanamayittum oru the basic need aayittu oru stradium pushinte basic need aayittu idu kanakkaakunu appo thanne adinulla chances gal chances gal nu parnjale valare legal aayittu adinde vivaham enna family enna institution lude ആ നീഡ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഈ വിവാഹത്തിലൂടെ അല്ലെ സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ബേസിക്കലി ഇന്നും ഒരു വാസ്റ്റ് ഒരു മെജോറിറ്റി ഫാമിലീസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒക്കെ വില്ലേജ് ഏരിയകളിലൊക്കെ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ അവർ ഫാമിലിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷനും എന്തെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ സെക്സ് സെക്ച്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെയുള്ള വേർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും വളരെ മോശമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതൊന്നും പറയാൻ പാടി പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സെനാരിയോ ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ സീൻ ദാറ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫാമിലീസ് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് സെക്ച്വാലിറ്റി ഈസ് ടാബു ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഒക്കെ വളരെ കുറേയൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില ഫാമിലികളിൽ അതൊന്നും അത്ര അത്തരത്തിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനോ ഇതൊന്നും ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ല ഫ്രീഡം ഇല്ലായ്മ തന്നെയല്ല അതിനുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ കൊച്ചു കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇത് എന്താണ് സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടിയായി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയായി അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻസ് പോലും ഇന്ന് മടി കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈവൻ റീസെന്റ്ലി നമ്മൾ വരുന്ന കൗൺസിലിങ്ങിൽ പോലും കൗൺസിലിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നവർ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി അവർ ഈ സെക്സിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ സെക്ച്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റ് പല മീൻസ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ മറ്റു തല പല തരത്തിലുള്ള മീൻസ്
അപ്പൊ അത് നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കേരള കൾച്ചറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലികളിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന് പോലും വളരെ പക്വമായ രീതിയിൽ കുട്ടികളോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വിമുഖത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഒരു ഫാമിലി എന്താണ് ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് സെറ്റിംഗ് എന്താണ് ഫാമിലിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിലും എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ദൻ മറ്റ് ഫാമിലികളിൽ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരൊക്കെ വളരെ മെച്ചമായ മെച്ചുറായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം ദ കൾച്ചറൽ നോം ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഈസ് ദാറ്റ് മാരേജബിലിറ്റി ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ വെർജിനിറ്റി ദാറ്റ് സെക്ച്വാലിറ്റി ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ മാരേജ് ആൻഡ് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൺസെപ്ഷൻ ഹാസ് നോ പ്ലേസ് വിത്ത് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സെക്സ് പാടുള്ളൂ അത് മാരേജബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു എലിജിബിലിറ്റി അത് വെർജിനിറ്റി ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രീ മാരിറ്റൽ ബിഫോർ മാരേജ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടും തെറ്റായിട്ടുമാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അത് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെർജിനിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് വെർജിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീയെ ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ആ സ്ത്രീ വെർജിൻ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് മാരേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതും ഒക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണിത് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻസ് ആർ സ്ട്രോങ്ലി ഡിസപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ലെജിറ്റിമേറ്റ് സെക്ഷൽ പാർട്ട്ണർ സോറി ബൈ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് സെക്ച്വാലിറ്റി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓൺലി വിത്ത് വൺസ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് സെക്ച്വൽ പാർട്ട്ണർ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ അതാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ വളരെ റിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഒരു വിധത്തിൽ വളരെ റിച്ചാണ് ആ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് വിശ്വസ്തത അവരിപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ട്ണർ അതൊരു ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും വൈഫാണെങ്കിലും അവർ തമ്മിലാണ് ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എക്സ്ട്രാ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസിലേക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്കും ഒക്കെ കടക്കുന്നു അത് ഫാമിലിയെ ശിഥിലമാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ സെഷൻസിലൊക്കെ കണ്ടു ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഭാര്യരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്കും ഫാമിലി ലൈഫിലേക്കും ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ചില ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വൈഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം ദ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവ് വേരിയഡ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസസ് ഓഫൺ വിത്ത് എ മോർ നാച്ചുറൽ അപ്രോച്ച് ടു സെക്ച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഏജ് ഓൾഡ് സെക്ച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഏജ് ഓൾഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് പ്രീ മാരിറ്റൽ സെക്സ് ആൻഡ് പ്രീ മാരിറ്റൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കൊഹാബിറ്റേഷൻ അപ്പൊ ഈ ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ട്രൈബൽ ഏരിയകളിലൊക്കെ പ്രീ മാരിറ്റൽ സെക്സും ഈ പ്രീ മാരിറ്റൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കൊഹാബിറ്റേഷനും ഒക്കെ അവർ അനുവദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുക ദ എൻ്റെയർ സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് നോംസ് റിലേറ്റഡ് ടു സെക്ച്വാലിറ്റി ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്
uh, and enjoy sexual activities without any prohibitions. Uh, they are generally seen in a several tribal groups. Some of them also sanction premarital and extramarital relations openly. Even if you are a mother, you are a sexually transmitted diseases, especially HIV, AIDS. Karana Maya to Parapurum, Ether Thrilla practices, Korobu and the Tundan Namaka and Tigari. So, uh, Namai Samanisha Ningala, Panamala, Indian context, uh, sexuality and the Anna Namala Kandu. Um, and sexuality, and sexual relationship, and that kind of thing. All the, you guys have a very good understanding. Um, that is, that is, sex. You guys have a very good understanding. That is, family, that is, open eyed, open young generation, proper guidance, that is, 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 how you can uh, uh, help the families. And all the kind of things just to discuss here. And all the suggestions. And all as a parent, all parents on the day that the engine is on. And all the kind of things. All the things. And all the tips. And all the kind of things. And all the kind of things. And all the kind of things. And all the experience. And all the ideas, suggestions. Your culture, Garnam, your attitude, Garnam, in the present family, scenario, either Enganella, and the Lam with the Mutual Version, and the Lam benefit your culture under Undana Makana Karna. Angle extramarital relationship Adilla, other other one than the Dosha Mana. Ada family yang mana badikum, badikinu, itu yang mana ana, satu couples relationship, kerjanya bodi, better aitu kondo bagan, ini intimacy, alenggal sexual relationship yang mana, kadium, ini nolade, nama kita kana itu, nama kita na justru na diskusi. You can admit your uh, mic. Hello. Sister, actually, well, I do know I know a thing. Even counseling, I like Indian context. Uh, Indian context la, ambo adne korang restriction restriction sah, tanya we irna do families le. I mean, parents are not discussing as you said. Either they are educated, then also they are restrict themselves to talk about that. So why they think like that, I don't know. Because I was I was also thinking why you are taking the class. Culture, na. Yes. Maybe it's a part. good things are also there, but uh, I think in the of present course. scenario, it's mostly wanted thing. And the parents should aware about that and they should educate their children about it. Um, it's a must. If they are not getting that proper education, I think nowadays I, I'm seeing, uh, I saw that the children from the um, seventh standard, so from sixth standard onwards, they attracted to some other like a porn or some other website um, i mean uh, like those mm -hmm. sexual uh, pictures or something they are attracted you no know, automatically attracted to that so that shows that they are not aware about those things at least we should have something some education about at, in schools also i think so i don't know it's my thought <laughs> it's, yes you said 
it is worse <laughs> how to educate that i also don't know any suggestions from others silent aayittu irikkana avarku samsarikka ta ahastra enikku oru suggestion parayanundu അതായത് നമ്മള് സ്കൂളില് ഇപ്പൊ സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ മുൻപത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും മീഡിയയുടെ ഒരു വാസ്റ്റ് എന്താ പറയാ മീഡിയയുടെ ഒരു സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ സെക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാന് സ്കൂളുകളിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ സ്കൂളുകളിൽ പോകുമ്പോ നമ്മള് വെറുതെ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ കളികളൊക്കെ നോക്കുമ്പോ കുട്ടികൾ വേറെ ഇപ്പൊ പറയാം നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ സംസാരം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരോടൊക്കെ അത് പറയുമ്പോ അവര് പറയണ ജസ്റ്റ് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങള് ഫോണിലും വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഏജ് ഉള്ള കുട്ടികളെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അവര് സെക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മള് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് അതിനുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അവര് തന്നെ സ്വയം പഠിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ പണ്ടത്തെ കാലൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഫോൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയില്ല ആരെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അറിയണുള്ളൂ ഇപ്പത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല അവര് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവര് തന്നെ സ്വയം പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആരാണ് ഇത് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കണത് അപ്പൊ കുട്ടികളെല്ലാം വേറാണ് ഇനി അതിന്റെ ശരിയും തെറ്റും മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കണത് ഇതിലിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും ഒക്കെ ഒക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും അതൊരു പ്രോപ്പർ അറിവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെയാണ് പാരന്റ്സിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ബേസിക്കലി പാരന്റ്സ് തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒന്നിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താണ് സെക്സ് എന്നുള്ളത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് അവന് കിട്ടുന്ന ഒറിയന്റേഷൻ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് റോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അത് ആ നാള് മുതൽ തന്നെ അപ്പൊ പാരന്റ്സ് അതിൽ കുഞ്ഞായിരിക്കും ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നു പിക്ചേഴ്സ് കാണുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മള് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിക്ചേഴ്സ് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കും ബ്രെയിനിൽ അത് നിൽക്കും സേവ് ആവുന്നു അപ്പൊ ഈ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് കുട്ടികളുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് ഒന്ന് അക്കാഡമിക് രീതിയിൽ അത് അക്കാഡമിക്കിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് തടസ്സമാവുന്നു പിന്നെ അത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ എക്സ്പെരിമെന്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികൾ തന്നെ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിവും പ്രായത്തിന്റെ പക്വതയില്ല ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പക്വത ആയിട്ടില്ല മാനസികമായിട്ടുള്ള പക്വതയല്ല ഇതൊന്നും ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ സെക്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ പോകുന്നത് കാണുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബാധിക്കുന്നു പിന്നീട് അത് ഒരു പ്രോപ്പർ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പറ്റാതെ ആവുന്നു ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ഡിപ്രഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള ലൈഫിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവുകൾ അവർക്ക് പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഈ വീട് ഫാമിലി സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പല റൂമുകൾ ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു റൂമിൽ തന്നെ കുട്ടികളും പാരന്റ്സും കിടക്കുന്നു അപ്പൊ അവര് പാരന്റ്സ് വിചാരിക്കും കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയെന്ന് പക്ഷെ അവര് കൊച്ചു കുട്ടികളായിരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് അതിനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് അവർ പലരും കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നീട് ചെന്ന് ക്ലാസ്സുകളില് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിൽ ഒക്കെ ചെന്നിട്ടാണ് അത് അവര് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പാരന്റ്സ് ബേസിക്കലി പാരന്റ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് അവയർ ആവണം നമ്മളിപ്പോഴ് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പാരന്റ്സിന് പാരന്റ് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാം
അവർക്ക് മെൻസ് പീരീഡ്സിനെ കുറിച്ചും മെൻസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിധേയം ഇത് നമ്മുടെ മാത്രം സ്വകാര്യത ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ഫീമെയിൽസിനോട് മാത്രമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് രണ്ടും അതായത് മെയിൽസിനും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽസിനും ഉണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും ഒരേപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരേ സമയം ഇരുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് പിന്നെ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമായിട്ടും കാര്യമില്ല അത് വീടുകളിൽ നിന്നും വീടിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും അവരുടെ അമ്മ അമ്മയും അച്ഛനും അവർക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ മെയിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ ബോഡി പാർട്സിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ബോഡീനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റൊരാളുടെ ബോഡീനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ഒരു ഒരു അഞ്ചു വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് മുതൽ നമ്മള് അഞ്ചു വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സോ അഞ്ച് ആറ് വയസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ അവന്റെ ശരീരം അവന് പെൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടി ആയാലും അവന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടും വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടും കരുതേണ്ടത് അതിന് അതിൻ്റെതായ പരിശുദ്ധിയും പവിത്രതയും ഉണ്ട് എന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും പിന്നെ ഏതൊക്കെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാം ആ ഓരോ ടച്ചിനും ഗുഡ് ടച്ച് ബാഡ് ടച്ച് അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്നും എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യണമെന്നും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അവരുടെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മയോ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുമുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ കൊടുക്കണം അല്ലാതെ അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു അവയർനെസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് പലപ്പോഴും സെക്ഷൽ അബ്യൂസിലേക്ക് പലപ്പോഴും പോവുക മറ്റുള്ളവർ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പാരൻസിനാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മകനാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ മകന് പ്രോപ്പർ തൻ്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചും ഓരോ ഏജിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും അച്ഛൻ മകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അമ്മ മകൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂളിൽ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രോപ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം പല ആൺകുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം വളരെ മെച്ചൂറായ ആൺകുട്ടികൾ ആ ആൺകുട്ടിക്ക് ഒരു സ്ത്രീ എന്താണ് പെൺകുട്ടി എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞാലാണ് അവന് ആ പെൺകുട്ടിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എപ്രകാരം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ആ ഒരു സെക്ഷൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളാണ് കാരണം പഴയ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഇല മുള്ളയിൽ വേണാലും മുള്ള ഇലയിൽ വേണാലും പ്രോബ്ലം ഇലക്കി തന്നെയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വഴിയായിട്ടാണ് അവർ കുറേ കൂടി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും അവരെ ആദരിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുക ഓക്കെ ഗുഡ് പിന്നെ സിസ്റ്റർ ഒരു കാര്യവും കൂടെ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് അതായത് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഒരു കുറച്ചൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ്മെന്റ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കുറെ തെറ്റായ ധാരണകൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ഇപ്പൊ ഒരു പത്തും നാൽപ്പതും വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോഴും അവിടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും കസിൻസ് മിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു അന്നൊന്നും അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇപ്പൊ അവരുടെ സെക്ഷൽ അതായത് ഒരു ഫാമിലി ഇഷ്യൂസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് എനിക്ക് കൂടുതലും എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടിയ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാനത് എനിക്കങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ കൂടുതലും പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ
അതിനെ സംവിധാനമുള്ള ഫിസിക്കലി ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഒരു അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്ന അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ കൂടുതൽ ഒരു ഇമച്ചുവർ വേ ഓഫ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ഇറ്റ് അല്ലെ അത് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ആ ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊബൈല് പോലും ഈ ഒരു നോർമൽ മൊബൈൽ പോലും കിട്ടിയത് ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് അന്ന് കിട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പിരിച്വൽ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അത് അതിനാൽ തന്നെ അവര് ഡിസോർഡേഴ്സ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെങ്കിലും അത്ര അതങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുന്ന എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് അത് കുറച്ചും കൂടി മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം എന്ന് തോന്നുന്നു വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടാവല്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ എന്താ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോലും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വന്നാ പോലും ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് അവരെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറയും സിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ മാറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ സംസാരം എങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ ഡാഡി മമ്മിയെ സ്നേഹിച്ച പോലെ എന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന നാല് വയസ്സുകാരും അഞ്ചു വയസ്സുകാരും ഉണ്ട് ഇപ്പോ അപ്പോ പണ്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാലഞ്ചു വയസ്സായി കഴിയുമ്പോ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് മാറ്റൂലേ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഇപ്പോഴത്തെ പാരന്റ്സ് സ്വന്തം പാരന്റ്സിനെ കൂടെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചാല് കൊറേ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ തീരും തോന്നുന്നു ഇത് ശരിയാണ് ഇത് തെറ്റാണെന്നൊക്കെ സ്നേഹപൂർവ്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പാരന്റ്സ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഐഡിയ കൊടുക്കേണ്ടത് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ടാവല്ലേ വീട്ടിലെ അതെ ഇപ്പൊ അതിനെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സും അധികം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മീൻസ് വളരെ കുറച്ചാണ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയത് കാരണം പലപ്പോഴും ആ ഒരു ചാൻസ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫാമിലികളുണ്ട് പക്ഷെ കുറെ അധികം ഫാമിലികൾ ഇന്ന് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഇല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി പർപ്പസിന് വേണ്ടി ടൗണുകളിലേക്കൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഉള്ള ഫാമിലിയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളെ അയ്യായ നമ്മളെ റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പാരൻസിന് നമുക്ക് ഞാൻ പറയല്ലേ നമ്മുടെ ഈ റീസെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പാരന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫീൽഡിൽ വളരെ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരന്റ്സ് പോലും കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് വേറെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ഗൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് പ്രോപ്പർ ഗൈഡ് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും പാരന്റ്സിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ സിസ്റ്റർ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉള്ള ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉള്ള ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസുകൾ ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് അതായത് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് സെപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടും ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു ചില ഫാമിലീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസും ഇല്ലോസ് അതായത് ഇല്ലോസും മരുമക്കളും തമ്മിലുള്ള ഭയങ്കര വഴക്കുകളും ബഹളങ്ങളും അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസിലേക്ക് പോകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഏതാണോ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതനുസരിച്ച് അതിനെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല അത് ആ അവരുടെ
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ പറയുമ്പോഴേ ആ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ എത്ര മാത്രം സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലറിന്റെ റോൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും സിസ്റ്റർ എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഒരു ഓപ്പൺ ടോക്ക് കുഞ്ഞു പ്രായം തൊട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ആ പാരന്റിനോട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇന്ന് ഒരു കാര്യം ഒരു പാരന്റിനോട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം പാരന്റിന്റെ മൂഡ് നോക്കണം പാരന്റ് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ പാരന്റിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പണ്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേഷൻ അവൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ അവന്റെ പാരന്റിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നില്ല അവന്റെ അങ്കിളോ ആന്റിയോ മീൻസ് ആരോടെങ്കിലും അവനെ ചോദിക്കാം കാരണം അതൊന്ന് ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ അവനൊരു കാര്യം ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അമ്മന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ മറ്റേ ഐ ടി പ്രൊഫഷൻ ആയിരിക്കും അച്ഛൻ മറ്റേ ഐ ടി പ്രൊഫഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം അപ്പൊ അവർ വർക്കിലായിരിക്കും വർക്ക് ലോഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവനൊന്നും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ആയിട്ട് ആരുമില്ല സോ അപ്പൊ അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്തിട്ടോ ഒന്ന് കിസ് ചെയ്തിട്ടോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഒരു ടീച്ചർ കാണുന്ന ലെവലിൽ വ്യത്യാസവും വരാം കാരണം അവനൊരു സെക്ഷലി ആ കുട്ടിയോട് ബിഹേവ് ചെയ്തു എന്ന് പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹഗ് ഒരു സ്നേഹമായിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വേർഷനും കൂടി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ വന്ന കേസുകളുണ്ട് കാരണം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ കാരണം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ തീറ്റിയുള്ളൂ അവനൊന്ന് ഹഗ് ചെയ്തു ആ ടീച്ചർ എടുത്ത രീതി വളരെ മോശമായ രീതിയായിരുന്നു ഇവൻ ഇങ്ങനെ ആയാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ടീച്ചർ പക്ഷെ അവൻ പറയണത് എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഹഗ് ചെയ്യണേൽ എന്താ മിസ് ചെയ്യ തെറ്റ് എന്നാണ് അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ സോ ഇതിന് രണ്ട് വേർഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയൊരു വീടാണെങ്കിൽ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓളം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ എക്സാക്ട് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ടുഡേ ഇതാണ് അതെ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ഉള്ളത് പാരന്റ്സ് തന്നെയാണ് അതെ പാരന്റ്സ് ഇന്ന് രണ്ടുപേരും ജോലിക്കാരാണ് അവർക്ക് ടൈം ഇല്ല കുട്ടികളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എങ്ങനെ അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അവരെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് ആ കിട്ടുന്ന സമയം എങ്ങനെ മക്കളുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരിക്കാനും അവരെ കേൾക്കാനും അവരെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും എന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ഫാമിലികളിൽ ഒപ്പം തന്നെ ടീച്ചേഴ്സും ആ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അത് അത് അതാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കൾച്ചറും നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷനും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അത് ആ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കണം വൈറ്റ് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോധ വശങ്ങൾ എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഹഗ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി അതൊരു വലിയ തെറ്റല്ല പക്ഷെ ആ കുട്ടി എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ് അത് എന്റെ ജസ്റ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ ലവ് അത് ആ കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ആ കുട്ടിയെ അവിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാനും എന്നൊരു ടീച്ചറിനായാലും പാരന്റിനായാലും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലോ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ കുട്ടീനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരു ടീച്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരന്റിന് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു റിയാലിറ്റി അവിടെയല്ലേ സിസ്റ്റർ സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലർക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ തോട്ട്സുകളും നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസും അവരിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കുത്തി ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്
സ്കൂളില് കുട്ടികൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കൂള് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യലൈസേഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്കൂള് ഒരു സോഷ്യലൈസേഷന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഏജന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹഗിലൂടെ ആ കുട്ടി ഹഗ് ചെയ്ത കുട്ടിക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നില്ല പക്ഷെ അത് തെറ്റാവുന്ന വേറൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഹഗ് ചെയ്തത് ആരെയാണോ ആ വ്യക്തിക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത മുതിർന്നവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്കുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അത് പിന്നീട് അതും പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം ചെയ്തത് നിഷ്കളങ്കമായിട്ടാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് അത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതും കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്കുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഒരു പക്ഷെ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ഹഗ് ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്തമൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ പബ്ലിക് സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പം പൊതുസമൂഹത്തിൽ കൾച്ചറിൻ്റെതായ നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് യോജിച്ചതായ ബിഹേവിയർ ആണോ അതായത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഈസ് ദ എജ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ബിഗിനിങ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതെ ഇതിലിപ്പോ ഹഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അത് എല്ലാ ദിവസവും നല്ല സ്കൂളിൽ ഹഗ് കൊടുക്കണം എന്നല്ല അവിടെ ആ ടീച്ചറിന് ഏത് വിധത്തിൽ ആ കുട്ടിയെ ഗൈഡ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കുട്ടിക്ക് അത് കംഫർട്ടബിൾ ആയോ തീർച്ചയായിട്ടും അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിലേക്കും പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അത് അവിടെ ആ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ ചെയ്തിരിക്കണം കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ കണ്ടതിന് ശേഷമാണല്ലോ ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയർ കാണുമ്പോഴ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ അത് ഏത് ഏജിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വെരി ഗുഡ് നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് സജഷൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ട് പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലറിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുകയാണ് പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് സെക്സ് സെക്ച്വാലിറ്റി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുവിധം നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സെക്ച്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പക്ഷെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് തോന്നുന്നു ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഇല്ല പുസ്തകമാണ് എങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ കൾച്ചറിൽ കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പക്ഷെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രിയിൽ കുറച്ചും കൂടി റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ഇത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പറയണത് ദെൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഹാവ് ഗ്രൂപ് പീപ്പിൾ ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് സീം ടു ബി ദർ ഫണ്ടമെന്റൽ അസംഷൻസ് അബൌട്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെക്സ് രണ്ട് ത്രീ കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ദ പ്രി പ്രൊക്രിയേഷണൽ ഓർ ട്രഡീഷണൽ കാറ്റഗറി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു സീ ദ പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഓഫ് സെക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ടു ബി റീപ്രോഡക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്നത് അവർ അതൊരു പ്രൊക്രിയേഷണൽ ഓർ ട്രഡീഷണൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ഇത് കാണുന്നത് കാരണം ഈ സെക്സ് സെക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി
സെക്ച്വാലിറ്റിയിലൂടെ അവർ കണക്കാക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ടേംഡ് റിലേഷണൽ സിൻസ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ടെൻ ടു വ്യൂ സെക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ആസ് നാച്ചുറൽ കമ്പോണൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് ലവിങ് റിലേഷൻഷിപ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ലവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടാണ് സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഒരു കൂട്ടർ കാണുക പക്ഷെ ആസ് മെൻ ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സെക്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് എ ലവിങ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാരേജ് ഓർ അതർവൈസ് ബട്ട് ഹി ഹാസ് സ്ട്രോങ് നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ സെക്സ് ഓർ ചീറ്റിംഗ് ഓൺ എ പാർട്ട്ണർ അപ്പൊ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലവ് സെക്സിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വേറൊരാളെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവർ അത് കണക്കാക്കുന്നത് മറ്റൊരാളായിട്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഒരു ചീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ആണ് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലായിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നതാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കാണുന്നു കാരണം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനും ഒപ്പം തന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലവ് ഇത് രണ്ടും ഈ വിവാഹത്തിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ അത് മാരിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു തേർഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന സ്കോളുടെ റിക്രിയേഷണൽ ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ദ പേഴ്സ് ഓഫ് സെക്സ് ടു ബി പ്ലഷർ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ കാണുന്നതാണ് പലപ്പോഴും തെറ്റായ രീതിയിലേക്കൊക്കെ തെറ്റായ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്കും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള പ്ലഷർ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്കും പോകുന്നു പിന്നീട് അത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വലിയ റോളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീനേജ് ആയാലും അഡൾട്ടായാലും സെക്സിനെ കാണുമ്പോൾ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും മറ്റൊരു ഇതിലെ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അത് ആ വ്യക്തിയെ മെന്റലി ഫിസിക്കലി എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിൽ അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ മറ്റൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവരെ അതെങ്ങനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി ആകുമ്പോൾ അത് പ്രഗ്നൻസി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല രീതിയിലേക്ക് വിവാഹത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴായാലും അത് എത്രമാത്രം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലഷർ സീക്കിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് സെക്സിനെ കാണുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജെൻഡർ ആൻഡ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ജെൻഡർ ആൻഡ് സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടേംസ് ജെൻഡർ ആൻഡ് സെക്സ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫോമുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാം ജെൻഡർ എന്താണെന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് എന്താണെന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും കാണുന്നത് പക്ഷെ അത് രണ്ടും ഒന്നാണോ രണ്ടും രണ്ടാണോ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് സെക്സ് ഈസ് എ ബയോളജിക്കലി ഓറിയൻറ്റഡ് ടേം ആൻഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബീങ് മെയിൽ ആർ എ ഫീമെയിൽ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ദോസ് ടു കാറ്റഗറീസ് ബട്ട് ദർ ആർ ഓൾസോ തേർഡ് സെക്സ് ആസ് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ അതർ സെൻസ് സെക്സ് മേ That is not the actual process of having intercourse with another person. When we talk about sex, we have a relationship with the other, a physical relationship, or intercourse with the other person. Then, uh, biologically, we have to talk about male or female. We have to talk about sex and sex. Then, gender refers to the social attributes. and opportunities associated with the being male and female and the relationships between women and men uh, girls and boys as well as the relations between women and uh, those between men these attributes opportunities and the relationships are socially constructed and are learned through socialization process ivade uh, gender enna parayumbo koreyum kodi endha parayana അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ബീങ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ അവരുടെ റോളും ഒരു ജെൻഡർ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലും ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ റോൾ എന്താണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് അതിൽ വരിക അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ജെൻഡർ ആസ് റിലേറ്റഡ് ടു സെക്ച്വാലിറ്റി ജെൻഡർ റോൾസ് 
the gender role of a person consists of the behavior that is socially defined and expected of that person because of his or her being a male or female. In all Indian cultures, rigid and mutually exclusive roles have been traditionally assigned to men and women. The role there is three either one thing in women or Krishna Krishna in a Kava in the Kala Kari could be remembered. Indian context there are separate rules governing sexuality for males and females as per the traditional view while males body is always pure females body becomes polluted during the during periods of menstruation and after every sexual intercourse while men may choose to lose virginity at any time without losing respect females virginity is the basic premise for determining his and uh, her chastity and character. This is the first time we have to do this. 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 We have Valadigam Valamitun Dangilum. Isn't a base the very mud and a basic root lake very mud a poem problem on others three animals three and a good ticker. I blame Chia Primula. Purishan and the Varembra Avan Pavan where you stream my relationship under a lingulaman sexual relationship under right and then within a teacher eleven them parambatilla and the same three. Avala and the Gilum, Tetisha, the Isla, the Chedam, other Arium, other the Valiudu, mistake item, Kanu. The other Nestri Palapodum, Ethering Kiringala, Chella, the Dil comes to Lingaka, Verimbum, Arian Sadikim, Avaka, open item, let a friendship or opposite to sex, white, or free item, mature item relationship, polum, open item, maintain Chian Sadikila. Karnam, Purishan, a polum, Avri Dil and a Sagan Avala. Very Christian or some side, you know, very Christian item in the present friendship. Love another okay, Machu Arthatilan and the Palapurum. Very mature item, La Prishima Runda, Shangilum, Eru Arthatilakan game, Apahadala and a three Palapurum. We hide chamber automatically other material. Uh, but the uh, negative idler relationship will automatically pour no item the maker, carn and carry. Carnum stray a podium and the verna polluted ana lingle stray, Mosamana, a lingle lavalca, in a calagata lavalca, matular my pentapran carri lavala, Odingi ricanum, and not to wear ambadilla. In the color corre rule, religion based the tarnagulum. Uh, social base learning will not be done. That's why. Apart, if you do a career, normal life, if you do a career, you will get the same stream. But it's not equal. Uh, role and responsibility and rights and. But if you do gender base, if you do a biological base, if you do a physical base, if you do a matter, that is, it is some very normal. But if you do a Marni Kandavalam, Prishin Mara Purum, and the Lake Verandavim, Anna and Valadi Dilamka, Kanan Karino. Ninga do you be prime and the Animine Kurche? What is your present uh, perspective on it? Uh, what is your experience? How you perceive it? Gender role, a pudum, Purishan Markana Varche, high, high at Avera and Varche, Munil in the Canada, three or two Porgilana Tonando, although Purishan Marana Munil in the Canada. And then how we evaluate it. Are you Mark Munil Nikinilla? 
രണ്ടു പേർക്കും അവരവരുടേതായ റെസ്പെക്ട് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുക്കണം രണ്ടുപേരുടെയും റോൾസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാരണം സ്ത്രീക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുരുഷന് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുകയില്ല പുരുഷന് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്ത്രീക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുകയില്ല പക്ഷേ പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് വേണം ഓരോ റോൾസിനും അതിൻ്റേതായ ഓരോർത്ത് ഓരോ ആളുകൾക്കും ചെയ്യേണ്ടതായ റോൾസ് ഉണ്ട് ആ റോൾസ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയേണ്ടത് ഒരിക്കലും അവരുടെ ശക്തിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബലത്തിലോ ആയിരിക്കരുത് ആ ഈ ഒരു ഈക്വാലിറ്റീനെ നമ്മൾ പ്രസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഈക്വാലിറ്റി ഈക്വാലിറ്റി വേണം കാരണം റെസ്പെക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടുപേരുടെ ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈക്വാലിറ്റിയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ അവരുടെ മസിൽ ബലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഒരാളെക്കാൾ കേമെന്നോ അങ്ങനെയല്ല അതിനെ കാണുന്നത് രണ്ടുപേരുടെയും റോൾസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് രണ്ടുപേർക്കും ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ രീതിയിലായിരിക്കണം അതിനെ കാണേണ്ടത് അല്ല അതിനകത്ത് പലരും മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫേൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതും ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നത് പോലും ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റിക് വേ അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പലരും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം പട്ടിയാക്കൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പട്ടിയാക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ കുറെ കാര്യങ്ങളും കുറെ കൾച്ചറൽ കുറെ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ഒരു കൾച്ചർ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും ചിലപ്പോ അഫക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ബോയ്സ് ആരും ഇല്ലേ ആന്റണിയച്ചൻ അനിൽ You can uh, openly share your uh, thoughts. I think that the people who are in the world are very supportive. They are low. They are in any way. They are in any way. They are supportive. They are in any way. They are in any way. They are in any way. But in the present situation, I think that ഒരു ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി വരുന്ന കൗൺസിലിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യങ് കപ്പിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം പുരുഷന്മാർ പലപ്പോഴും കുറേയും കൂടി സഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം സ്ത്രീക്ക് ആ ഒരു മീൻസ് ബിക്കോസ് കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ കുറച്ചും കൂടി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷെ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ഈവൺ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ കുറേ കൂടി സഫർ ചെയ്യണത് പുരുഷന്മാരായിട്ട് ആണെന്ന് ഈ ഒരു റീസെൻ്റ് കൗൺസിലിങ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ എനിക്ക് തോന്നണം കുറേയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി അത് രണ്ടുപേരിലും ഉണ്ടാവില്ലേ സിസ്റ്റർ ചിലപ്പോ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വരുന്ന ക്ലയൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതലും ഇപ്പോഴത്തെ അത് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ അൺസ്റ്റേബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വളർത്തു ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ രീതിയിലൊക്കെ അതിനെ കാണുമായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അത് അപ്പൊ ആ ഒരു മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റി മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു സംസാരിക്കാത്തവര് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് കേറി ഇറങ്ങി വരുന്നത് സംസാരിക്കാത്തവര് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യ ഓക്കെ 
കാരണം പണ്ടൊക്കെ അമ്മമാര് ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹത്തിന് അമ്മമാർ എന്നല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പാരന്റ്സ് ഒരുക്കുമ്പോഴ് വിവാഹം കഴിച്ച് വിവാഹിതയാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആ നിന്റെ വീട് ഇനി അതാണ് നീ അവിടെ ഒരു അതാണ് അവിടുത്തെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടെ അത് സ്വന്തമായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചൂരിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുക്കിയില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് കുറെ കാണുന്ന ടെൻഡൻസിയാണ് ഒന്നാമതേ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും ഇവൻ ഒരു കുക്കിങ് പോലും അറിയില്ല വിവാഹ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രോപ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഓറിയന്റേഷനോ ഗൈഡൻസോ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അവിടെ പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അപ്പോ ഈ അത് വീണ്ടും പിന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ വീടുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ അമ്മമാർക്ക് ഒരു വലിയ റോൾ ഉണ്ട് ഒരു മെച്ചൂറല്ലാത്ത ഒരു അമ്മ പറയും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇങ്ങ് പോരെ ഇങ്ങ് പോരെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി അത് അവൾക്കൊരു അതൊരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ വീടുണ്ട് എന്റെ അമ്മയുണ്ട് എന്റെ അച്ഛനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും ഉണ്ട് ആ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് ഇന്ന് കുറെയധികം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ ഒരു 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 റീസന്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പെൺകുട്ടി അവള് ഒരു വളരെ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു അവർക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക്കാര് ഈ പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു വർഷം ആകാൻ പോകുന്നു രണ്ടു വർഷത്തിനിടയിൽ ആകെ ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസമാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോ ഇവള് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനും ഉണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു ഏഴുമണി ഈവനിങ് ഏഴുമണി എട്ടുമണിയോ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നത് വരെ പെൺകുട്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതെ വന്ന ഡ്രസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുന്നു അത് ഒരു കാര്യം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെ ഒരു നമ്മളറിയാം നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് വീടിന്റെ വിളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാണ് വീട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പെണ്ണെങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആണ് വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും വിശ്വസിക്കുന്നതും അപ്പോ തന്നെയല്ല ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് പോലും പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സാവാറായപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നന്നായി എനിക്ക് നന്നായി അറിയുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് മുപ്പത് വയസ്സാറായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് സെക്സ് എന്താണ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതൊന്നും അറിയത്തില്ലാതെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബേസിക്കലി വീണ്ടും നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫാമിലിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു റോള് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് യങ് പാരന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരുണ്ട് വിവാഹ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ചില ഏരിയകളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ജെൻഡർ റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും പാറ്റിയാർത്ത സൊസൈറ്റി ആണ് ഇന്ത്യ അപ്പോ സ്ത്രീ ഒരിക്കലും മുകളിൽ നിൽക്കണം എന്ന് നിന്നാ സ്ത്രീക്ക് കഴിവില്ലാത്ത അല്ല സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനെക്കാളും മെന്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും കാഴ്ചപ്പാടുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും കൾച്ചറിനും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് പുരുഷൻ നമ്മള് പുരുഷന് സ്ത്രീ ഒപ്പം ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒന്ന് ഒന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒബേ ചെയ്യേണ്ടത് ഒബേ ചെയ്യാനും ചോദിക്കണെടുത്ത് ചോദിക്കാനും സാധിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ലൈഫ് ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ കേസുകളൊക്കെ കണ്ട നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക സിസ്റ്റർ ഞാൻ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞോട് 
ലെവലിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ പോണത് അപ്പൊ അത് ആ പാരന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ആ സപ്പോർട്ടാണ് കാരണം നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ബിക്കോസ് നിനക്ക് ജോലി ഉണ്ട് സോ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിക്ക് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കാം പക്ഷെ ആ പാരന്റും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു വാക്കിന്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ പുറത്ത് ഇത് രണ്ടും ഒരു വഴിക്ക് പോവും പക്ഷെ അവരതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാനോ ഒന്നും റെഡി അല്ല ഇത് എല്ലാ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ഭൂരിഭാഗം ഫാമിലിയിൽ ഞാനും കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ക്ലിനിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വരുന്ന ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗിലെ ഭൂരിഭാഗം ഐ ടി പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നവും ഇതാണ് കാരണം ഗേൾസിന് വയ്യ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആ ബോയ് ആണെങ്കിൽ വരുന്നത് വല്ലതും കഴിക്കാന്നുള്ള ദിവസത്തിലാണ് ശരി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നീ കുക്ക് ചെയ്യും നാളെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങൾ പോലും ആ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാനാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടു വളരുന്നത് അമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ കഴിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അമ്മ റെഡിയാണ് പക്ഷെ അമ്മ അവിടെ താഴെയല്ല അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴും അമ്മയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസോടെയാണ് ലൈഫ് പോകേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്തിനും സ്ത്രീന്റെ പുരുഷന്റെ ഒപ്പം സ്ത്രീ നിന്നേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതല്ല എവിടെയൊക്കെയാണോ സ്ത്രീക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ കൊടുക്കുക അതല്ലാതെ ഞാൻ പുരുഷന്റെ ഒപ്പമാണ് അപ്പൊ കുക്കിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും എന്ത് കാര്യത്തിലായാലും എനിക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടണം അതർവൈസ് ഞാനൊരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ശരിയാവണമെന്ന് എനിക്കില്ല കേട്ടോ അത് തന്നെയല്ലേ സിസ്റ്റർ വരുന്ന ഇപ്പോൾ പരസ്പരം റോൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരവരുടെ റോളിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വിക്കലും ഒരു കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കുകയില്ല അത് പരസ്പരമുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഹസ്ബൻഡ് അത്രയും തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം വൈഫ് ആയിരിക്കാം അവിടുത്തെ മെയിൻ ഏണിങ് മെമ്പർ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോ പരസ്പരം ഒരു റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് പരസ്പരം ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വൈഫ് ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് ായിരിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വൈഫിന് വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചായ എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തെറ്റായ ഒരു കാര്യമല്ല അവിടെ ഒരിക്കലും ആ ഒരു മേൽ എന്നുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോകുന്നും ഇല്ല അത് കാരണം സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അതും ഓരോ വ്യക്തികളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്ടും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ ലെവലിനനുസരിച്ച് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും കാര്യങ്ങൾ മാറും എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ഹസ്ബൻഡിനെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് വൈഫിനും ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ വൈഫിനെ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനും സാധിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു സൈക്കോളജി ജെൻഡർ ഡിഫറൻസിന്റെ സൈക്കോളജി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷന്റെ സൈക്കോളജി എപ്പോഴും അവന് അവന് റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്ട് കിട്ടണം എന്നാണ് അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതേസമയം സ്ത്രീക്ക് കെയർ സ്നേഹം ഇത് കിട്ടണം അതാണ് അവൻ അവൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവണം ബഹുമാനം കിട്ടണം ഇതൊക്കെ പുരുഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബൈ അവൻ്റെ ഒരു ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാ പറഞ്ഞ പേഴ്സണലി അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കൾച്ചറ് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യം അവൻ എവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അവൻ അവളെ അതായത് എൻ്റെ മുകളിൽ ആര് വരുന്നു ആ വ്യക്തിയെ അടിച്ച് അമർത്താനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുരുഷന് വരും അതേസമയം സ്ത്രീക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഏറ്റവും അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി സ്നേഹം കെയർ ഇതാണ് ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കാനും സാധിച്ച കുടുംബം ചെയ്ത അവിടെ ഒരു ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ പിന്നെ ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് ബഹുമാനിക്കണം അല്
പിള്ളേര് വളർന്നു വരുന്നത് സൈബർ ചിൽഡ്രൻ ആയിട്ട് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന അമിതമായ ഈക്വാലിറ്റി ഭ്രമം ഈക്വാളിറ്റി ഭ്രമത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടു ഏർ ഇപ്പം കൂടുതൽ കുടുംബം വിട്ടു പോകുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണ് അതും പ്രായമായവരോ മധ്യവയസ്കരോ എന്നൊന്നും ഇല്ല ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളും കുടുംബം വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സൈബർ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇൻപുട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈക്വാളിറ്റി ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലൗഡായിട്ട് കിട്ടും ഇൻപുട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ബിഹേവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്നാ പറയണ അക്കോമഡേഷൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റാറൽ മെൻറ്റാലിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ കിട്ടില്ല അവിടെ ഈ ഞാൻ പറയണ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്ന അത്രയും ലൗഡായിട്ട് അത്രയും ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള കോംപ്ലിമെൻറ്റാറാലിറ്റി അത് പരസ്പര പൂരകത്വം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവോ വിവരമോ മെസ്സേജുകളോ സന്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടായില്ല അപ്പം ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ ഈ നൂറ് ശതമാനം പാസ് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം കൂടെ ഇപ്പൊ കടന്നു വരുവാണ് അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ലെവലില് പ്രൈമറി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ് സെക്കൻഡറി ലെവൽ വരെ ആ ലെവൽ വരെയും നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ പിള്ളേരുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് ഈ പകുതി ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒത്തിരി പിള്ളേര് അതിൽ കൊടുക്കേണ്ട സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ പല സന്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അവസാനം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഈക്വാലിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കാണ് എല്ലാ സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സെലക്റ്റീവ് മെസ്സേജ് സന്ദേശങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ വാഷിങ് പോലെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈബർ സ്പേസ് ഇന്ന് പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ ഈവൺ ഓൾറെഡി മധ്യവയസ്കരായവരിൽ പോലും ഈ ടെൻഡൻസി നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവരിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായ സന്ദേശങ്ങൾ അത് സെലക്റ്റീവ് ആണ് ആ സെലക്റ്റീവ് ആയ സന്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സബ് സൈബർ ലോകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡയാഡിക്കായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡയാഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി ഇതിന് ഒരു ആൻറ്റി ക്ലൈമാക്സ് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സന്ദേശങ്ങൾ സെലക്റ്റീവായ സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ ഈ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിലേക്കാണ് ഇനി വരേണ്ടത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഒരു പൂർണമായ അറിവുകൾ സംഭാ നൽകുന്നതായ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കൾച്ചറാണ് ഇനി വളർന്നു വരേണ്ടത് കാരണം സ്കൂളിൽ നിന്നോ വീട്ടിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്നതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സൈബർ സ്പേസിനെ തന്നെ എല്ലാവരും നോക്കി കാണുന്ന രീതി മാറേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല പേപ്പറിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നിയമവശങ്ങളെ കുറിച്ച് പെൺകുട്ടി പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇത്രയും പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പൊ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മിസ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ആ മിസ്യൂസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സന്ദേശ സ്വീകരണം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് കാണേണ്ട വിധത്തിൽ അർഹിക്കേണ്ടതായ പരിഗണന മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അ
നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് വഴി കിട്ടുന്ന മെസ്സേജസ് മെസ്സേജസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഏത് മീഡിയ വഴിയും കിട്ടുന്ന മെസ്സേജസ് പ്രത്യേകിച്ച് സെൻസേഷണൽ മെസ്സേജസ് അവർക്ക് അവർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാനാണ് അത് മീഡിയക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു അതിനോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നി എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നി ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നോക്കാതെ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നണേ ഇത് അത് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ മറ്റു പല ഇൻഫർമേഷനും ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ബേസിക്കലി പാരൻസും ചിൽഡ്രനും തമ്മിലുള്ള ഒരു നല്ല ബന്ധം നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ ബെസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗൈഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഇതെല്ലാമായിട്ട് പാരൻസ് ആണ് നിൽക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വഴി നമുക്ക് ഈ സൈബർ മീഡിയയിലും സൈബർ ലോകത്ത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ഈവൻ എല്ലാവരും അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എത്രമാത്രമാണ് അവർ അത് മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അവരുടെ ഫോക്കസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത്രയും മാറ്റം വരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആന്റിനച്ചൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് ഒരു ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ റലത്തിലേക്ക് കടന്ന ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുമ്പുള്ള ഒരു കുടുംബം തൊണ്ണൂറിന് ശേഷമുള്ള കുടുംബം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമുള്ള കുടുംബം തൊണ്ണൂറ് മുമ്പുള്ള കുടുംബം ടി വി ഇല്ല കറണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരു സമൂഹം തൊണ്ണൂറിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി വി ആയി കുറച്ച് ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടുംബം രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് ആയി മൊബൈലായി വാട്സപ്പ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയസ് ഉള്ള കുടുംബം അപ്പൊ ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പനും അമ്മയും ബന്ധം ആ മക്കളും അമ്മയുള്ള ബന്ധം കുടുംബത്തിൽ അവർ ജോലി സാധ്യതകളെല്ലാം മാറി ഇപ്പൊ ഈ ജോലി സാധ്യതകൾ മാറിയത് കൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പഴമയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ചില ആൾക്കാർ ഒരു പുതുമയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഇത് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എല്ലാ ആളുകൾക്കിടയിലുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു മുപ്പത് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ് എഴുപത് വയസ്സുള്ള എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ജീവിച്ച പോലെ ജീവിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ പറയുന്ന പോലെ ജീവിക്കണോ അല്ലെ ആന്റണിയച്ചൻ പറയുന്ന പോലെ മീ സർ സൈബർ സെല്ല് പറയുന്ന പോലെ ജീവിക്കണോ എന്നൊരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസിൽ വരികയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയോളജി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫിലോസഫി ഒക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇക്വാലിറ്റി കൂടിയാണ് ഇക്വാലിറ്റി ഒന്നും ആണിൻ്റെയും സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഈക്വൽ വാല്യൂ ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഐഡിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുകൊണ്ട് എന്തിയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചതുപോലെ സ്ത്രീ ജോലിക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ കുടുംബത്തിൽ അടിച്ചു വാരല് കറി വെക്കല് കഞ്ഞി വെക്കല് ഇന്ന് സ്ത്രീ ചെയ്തിരുന്ന ജോലികളെല്ലാം ആര് ചെയ്യും പുരുഷന്മാര് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മടിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ ജോലികൾ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വരുന്നു ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും അവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ലൈംഗികതയെ കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പന്മാരും അമ്മമാരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മൂത്ത ആളുകളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലൈംഗികതയെ കുറിച്ചോ ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ അതിന്റെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഹോർമോണെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്
സാധിക്കും അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെതായ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് കൂടുതലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അത് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അത്രയും കീൻ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സെക്ഷൽ റിപ്രഷൻ നമ്മൾ ജെൻഡർ റോളിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു സെക്ഷൽ റിപ്രഷൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിമൻ ആർ ഡിനൈ ടു റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദം സെൽസ് ആ സെക്ഷൽ ബീങ്സ് ദ ആർ ഡിസ്കറേജ് ഫ്രം ടേക്കിംഗ് ആൻ ആക്റ്റീവ് റോൾ ഇൻ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ ഈവൻ അലോവിങ് ദം സെൽസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സെക്ഷൽ ആക്ട് ആസ് പ്ലഷറബിൾ കുറേയൊക്കെ ഈ ഒരു ഈ കാര്യത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾ സംസാരിക്കാനും എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ അടുത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ പറയാനായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു പരിധി വരെ സ്ത്രീ ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്തവരൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ഇത്തരത്തിൽ അവർക്ക് എന്താണ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ എൻജോയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അതായത് ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി മാത്രമാണ് കുറേയൊക്കെ കുറെ നാളുകൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നയൻറ്റിക്ക് മുമ്പൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് മുമ്പ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇതൊരു പ്രധാന ഇങ്ങനെ കുറെ മെജോറിറ്റി അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി അതിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും അവർക്ക് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സന്യാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛനെയും സിസ്റ്റിനെയും സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മറ്റു പല രീതികളിലേക്കും പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിവാഹ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അവരെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്റിമസി അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഇൻറ്റിമസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദർ ലവ് അത് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആ കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്താ പറയുന്നത് അത് ബ്രേക്കാവുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഒരു സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശമായ രീതിയിൽ കാണാതെ മെച്ചുറായിട്ട് അതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഡിവൈൻ ആക്ട് ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ ഏത് റിലീജിയനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിലും വിവാഹം ഒരു സാക്രമെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ഡെഫിനിറ്റിയോടുകൂടി ആ ഒരു പ്രശസ്തിയോടുകൂടി സെക്സിനെ കാണാനും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും പരസ്പരം എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവൾക്കും കൂടി സന്തോഷമാവുന്ന വിധത്തിൽ ആ ഒരു സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നടത്താനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഓപ്പണ്ണസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബെറ്റർ ആകുമെന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പണ്ട് എന്നാലും ഇന്നും ചില വീടുകളിൽ ചില സ്ത്രീകൾ എനിക്കൊന്ന് ഇന്നും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നത് ഈവൺ അധികം പ്രായമല്ലാത്ത ഒരു ഇതിലൊക്കെ സെക്സ് എന്താണ് സെക്സ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് റേറായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയധികം ഒക്കെ മീഡിയ കാരണം മീഡിയക്ക് അവർ കാണുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം അവർ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ആക്ച്വൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കേസുകൾ വരുമ്പം കാണാൻ അറിയാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൽ റിപ്രഷനുള്ള റിപ്രഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പുരുഷൻ്റെ മാത്രം റോൾ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും സെക്സിൽ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു വ്യത്യാസം സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ടൈം എടുക്കും അതിന് പല സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരിക പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയും ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ ഇല്ല അവന് അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ
ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ഫാമിലി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവൾക്ക് അവള് എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് സക്സസ് എന്ന് കരുതി ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ അവൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്കോ സന്തോഷത്തിലേക്കോ വരാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സെക്ച്വാലിറ്റി അറ്റ് പേഴ്സണൽ ലെവൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ ഏജിലും സെക്ച്വാലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സെക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സെക്ച്വാലിറ്റി വരുന്ന എന്താണ് ചിൽഡ്രൻ ആർ സെക്ഷൽ ഈവൻ ബിഫോർ ബർത്ത് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് മെയിൽസ് ക്യാൻ ഹാവ് ഇറക്ഷൻ വൈൽ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ യൂട്രസ് ആൻഡ് സം ബോയ്സ് ആർ ബോൺ വിത്ത് ഇറക്ഷൻ Uh, infants rub their genitals because it provides pleasure all the boys will not ejaculate until puberty puberty il ettiyana shesham aanu ejaculation sambhavikkunathu pakshe adinu munba avarku erection sambhavikkunnannu padanangale kaanunathu by about age 2 children know their own gender grand kutti aanu pen kutti aanu nu oru manasilaagunu they are aware of uh, aware of differences in the genitals of males and females uh, in how males and females urinate uh, urinate cheyna samayathana allengil avara appolana avaru note cheya kochungale kuttigale endana what is the difference avare genitals num allengil avare genitals num endana vyathasam ennu avaru curious aavunnathu manasilakkunna ma oru kalagattathil appo infants modala gattathil അവർക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷൽ പ്ലഷർ ഒരു പക്ഷെ അവരെ അനുഭവിക്കുന്നു അവർക്ക് അതിനെ അവർ അവയർ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അത് കിടക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കറുതുമാർ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയാറ് കുട്ടികളെ ഡ്രസ്സ് ഇടിയിച്ചിട്ട് നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എളിയിൽ വെച്ച് നടക്കും അത് ആൺകുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു ടച്ച് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് അവർ ആ ഒരു പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല വഴികളിലും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് ദൻ സെക്ഷാലിറ്റി ഇനി ചിൽഡ്രൻ ഏജ് ത്രീ ടു സെവൻ ത്രീ ടു സെവനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രീ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എവറിങ് അബൌട്ട് ദർ വേൾഡ് അവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സെക്ച്വാലിറ്റി ദ മേ പ്രാക്ടീസ് യൂറിനേറ്റിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസ് ദ ആർ ഹൈലി അഫക്ഷനേറ്റ് ആൻഡ് എൻജോയ് ഹഗിങ് അതർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡൾട്ട്സ് ദ ബിഗിൻ ടു മോർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് മേ ലിമിറ്റ് Uh, imitate adult social and sexual behavior such as holding hands and kissing many young children play doctor during this age adhaadu endu kanjittu endu parna by um, looking at other children's genitals and showing theirs appo oru kalagattathil kutigalde curiosity um avare avar focus cheyna karyangalum എങ്ങനെയാണ് അവരെ സെക്സിനെ കാണുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സെക്ച്വാലിറ്റി ഇൻ പ്രീ അഡോളസൻസ് മീൻസ് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്യൂബർട്ടി ഈസ് ദ ടൈം വെൻ ദ ബോഡി മെച്ചുവർ സെക്ച്വലി ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജസ് ഓഫ് നയൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രൻ ഗേൾസ് ബിഗിൻ ടു ഗ്രോ ബ്രസ്റ്റ് ബർഡ്സ് ആൻഡ് പിബി ഹെയർ ആസ് എളി ആസ് നയൻ ഓർ ടെൻ ബോയ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പെനീസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിക്കൽസ് യൂഷ്വലി ബിഗിൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ആൻഡ് ഇലവൻ children become more self conscious about their bodies at this age and often feel uncomfortable and undressing in front of others even same sex parent appo ee kalagattathil avare body il maatrangal varunu appo avare avare body ye kurichu koodal aware aavunu appo sondha body mattulla manil expose cheyanakke madi kaanikkunna oru kalagattam anidu ദൻ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബോയ്സ് അല്ലെ ഒരു നയൻ ഒരു ലെവൻ ട്വൽവ് ഏജസില് മാസ്റ്റുബേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് സ്റ്റോറിങ് ദിസ് ഇയേഴ്സ് പ്രീ അഡോളസെന്റ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഡോണ്ട് യൂഷ്വലി ഹാവ് മച്ച് സെക്ച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ബട്ട് ദ ഓപ്പൺ ഹാവ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ക്യൂരിയസ് ആവുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കുട്ടികളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ മറ്റ് പല തെറ്റായ രീതിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ദൻ അവരുടെ ലൈഫ് അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ദൻ സെക്ച്വാലിറ്റി ഇൻ അഡോളസൻസ് ഏജ് തേർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വൺസ് യൂത്ത് ഹാവ് റീച്ച് പിബർട്ടി ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 
in nomadic uh, and sexual relationship and in genital sex be behaviors. As youth mature, they experience strong emotional attachments to uh, romantic partners and find it natural to express their feelings within a sexual relationship. So you raise it in a sexual relationship, let them out of intimacy express the anokiola or tendency on down. Adult sexuality. Under the lake where Mamma Karia, Vahaji with Lake Verno, they consider sexual relationship, marriage, and parenthood. Uh, these are the signs of maturity. Mature on Alela and Vahaji with Lake, Katakanadam, our sexual relationship, Lair Pernadam, Yuru, adult uh, stage Lake Verimbrana. Uh, adult sexual behavior is extremely varied in and most cases remains part of the adult's uh, life until death. But sexuality is not a good thing. It is not a and Bhagamana, other uh Karakata Mary and Nana Parana. Uh particular right to Parayan English three some which are around fifty uh, women experience menopause. Uh, which affects their sexuality. Uh, in that their ovaries no longer release sex and their bodies no longer produce estrogens. Upper uh, sexual uh, hormones uh, produce Yadirikinu. Menopause, uh, 50, 50 to 55 of the Kalagatta Lake. Our the Kadim Bada, uh, sex uh, Pala, physical, uh, mental uh, problems face in Chalada and Kuricha aware and Chalada aware a ladi avuno. Pirikala Purshamari Samandichi, Apa, three old Kira Kalagatilla, and Yarkumenda, Ethanal Yanidus three, I the wonder. Less three days, three thum, a poem, our day, our Kamia and Lady Gadiver. Adan, it too important at Lady. A period of member stage like you were in Brini, will create section of Alp, section of Alpim Ladi or Nalka or Kreni, Uriculum Rame, Avan Petilla, and the Kulichinda automatically out of mind like you were in. I will be feeling depressive mood. I will be able um, uh, and the uh, sexual uh, sex injury and the Sadikim and Nana Parega, uh, and the Gilam in the middle of the myths and misconceptions related to sexuality, sexual relationship, like sexuality, 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 Palatada single might the carn and the guiding lana, interested in the guiding of another. On the bigger is better, but she married a penis in the size in a curtail of a day. Um, anxiety other palapurum, other for a good Pretty 
സ്നേഹിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ശരീരം മാത്രമായിട്ട് അവിടെ അത് മൃഗങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്യണേ പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു 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 ഇൻറ്റിമസിയുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനായിട്ടാണ് സെക്സിനെ കാണുന്നത് കൂടുതലും ദെൻ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ സെക്ഷൽ പ്ലഷർ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ ചിലർ ചിന്തിക്കുക മോസ്റ്റ്ലി പുരുഷന്മാർക്കാണ് കൂടുതൽ സെക്സ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവർക്കാണ് കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾ സെക്സ് എൻജോയ് ചെയ്യും അവർക്ക് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം അവർക്ക് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നു കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ ആ ഒരു ടൈം എടുത്ത് സ്ത്രീയെ കൂടി ആ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുത്താനായിട്ട് അവർ അവർ അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ആയിരിക്കാം ദെൻ ഇൻടാക്ട് ഹൈമൻ ആൻഡ് വെർജിനിറ്റി സ്ത്രീയുടെ ഹൈമൻ അതൊരു അത് എന്താ പറയണേ അത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കന്യാത്തം വെർജിനിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവള് കന്യകയല്ല വെർജിൻ അല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അതൊരു തെറ്റായ ചിന്തയാണ് നമുക്ക് എന്നറിയാവുന്ന പോലെ ചിലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് പല ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഹൈമൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ലൈക്ലി ടു ടെയർ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഗേൾസ് ഡ്യൂറിംഗ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് പ്ലേ ഓർ ക്യൂരിയസ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ സം ഗേൾസ് ആർ നോട്ട് ഈവൻ ബോൺ വിത്ത് എ ഹൈമൻ ആൻഡ് ഇൻ അതേഴ്സ് ഇൻ്റർകോസ് ഓൺലി സ്ട്രെച്ചസ് ദ ഹൈമൻ ആൻഡ് ഡസ് ഇൻ റിപ്പച്ചറിറ്റ് റപ്ചറിറ്റ് It is very unfortunate that in India, many males consider their wives unchaste if there is no vaginal bleeding during first sexual intercourse. That's why we have a very good idea of the masturbation. Masturbation is a religion based on the religion. It's a very good idea of the religion. It's a very good idea of the religion. മറ്റു റിലീജിയനിലും എനിക്കറിയില്ല ആ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പാപമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു പക്ഷെ സൈക്കോളജിയിൽ അത് ഒരു തെറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു മീൻസ് അതൊരു അഡിക്ഷൻ അഡിക്ഷൻ ഏതാണെങ്കിലും തെറ്റാണ് മീൻസ് തെറ്റെന്നല്ല അത് അതിൻ്റെതായ കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു മസ്റ്റുബേഷൻ വഴിയായിട്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്സ് സോറി സ്ട്രെസ് റിലാക്സേഷനൊക്കെ ഒരു ഒരു കാര്യമായിട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അത് കാണുന്നു അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റുബേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് ഒരു മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്കോ കിടക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നെറ്റായി ബാധി നെഗറ്റീവ്ലി ബാധിക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ള തിങ് മൈൻഡ് ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീലിങ് അതുവഴി ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പാർട്ട്ണറെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനുവൻ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്കൊക്കെ വരാൻ തടസ്സപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇത് കാരണം ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് അത് തടസ്സമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇല്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് സെക്ച്വാലിറ്റി സമയമായില്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചു പോകാം ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് സെക്ച്വാലിറ്റി സെക്ച്വാലിറ്റി ആസ് എ ബേസിസ് ഫോർ കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കപ്പിൾസ് എൻ്റെ ഇടയിൽ കപ്പിൾസിന് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നമുക്ക് പറയാം ഒരുമിച്ച് ഒരു പതിനെട്ടോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വയസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് മരണം വരെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ ആ ഒരു അത്രയും ഇൻറ്റിമസി അവരുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവരുടെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിവാഹ ജീവിതം ഭയങ്കര ഭാരമായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ ഈ സെക്ച്വാലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്സ് സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലവ് അത് ആണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലായാലും സെക്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സെക്സ് ഒരു വിരസമായ വിരസതയുള്ളതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മടുപ്പായിട്ടോ തോന്നാതെ കുറച്ചും കൂടി അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല ഒരു ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് രൂപം കൊടുക്കാനും ജന്മം
സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഇൻസെസ്റ്റ് സെക്ഷൽ മെന്റൽ റേപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നാട്ടിലും രാജ്യത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദൻ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് നമുക്കറിയാം ഡിസീസസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്വന്തം പാർട്ട്ണറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാർട്ട്ണർ എക്സ്ട്രാ മാറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഇടയാകും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ആ ഒരു വിശ്വസ്തത ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള വിശ്വസ്തത നിലനിർത്തുകയും ഈ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇനി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ അതിന് മുമ്പേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി ടു മോർ അവേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂലി വെറ്റ്സ് കപ്പിൾസ് ഒക്കെ കൂടുതലും വരുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് അവർ പോൺ വീഡിയോസിൽ അവർ കണ്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരാ ഒരു ഇമാജിനറി ഇതിലാണ് ആ രീതിയിലായിരിക്കും റിയാലിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന സെക്ഷൽ ലൈഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എടുത്തുചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല കേസുകളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീൻസ് ആ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു നോളജ് അവർക്ക് ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലതും അവിടെ തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റർ അത് പല കേസുകളിലും ഈ ഇവർ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ പോൺ വീഡിയോസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഉള്ള റിയാലിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പല കേസുകളും വരുന്നതും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസുകളും അവിടെ ഫാമിലി ലൈഫിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആളുകൾ മീൻസ് ഈ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത അതായത് പോൺ വീഡിയോസ് കാണുന്നതോ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് മാത്രമാണ് ലൈഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിനെ കാണരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്പരം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫാമിലി ആസ് എ ഫാമിലി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അച്ഛമാര് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന കേസുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വാല്യൂബിൾ ആണ് സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഉണ്ടാകും ഇതുവരെ ആരും ഒന്നും പറയാത്ത ആളുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ട്വന്റി ആളുകൾ ട്വന്റി അല്ല ഒരു എയ്റ്റീൻ ആളുകൾ ഒരു മൂന്നാല് അഞ്ച് പേരാണ് ഇതിലിപ്പോ എക്സ്പ്രസ് ചാറ്റ് ലെവൻ ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഓക്കെ അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവരും ഇട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലേ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇടാ ഓക്കെ <laughs> 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 <laughs>